ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு தி சேனல் டோனா விகாஸ் இந்த சேனலில் எம்டி டூ எப்படி பாஸ் ஆகலாம் எப்படி ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் அண்ட் தென் என்னென்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும்ன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் என்னென்ன இருக்குது டூ மார்க் என்னென்ன வரும் எப்படி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறது முத கொண்டு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்க்க முடியாது ஒரு கமெண்ட் டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதாவது கேவோஎம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோ வந்து ஹவு டு ஈஸி பாஸ் இன் கேவோஎம் வீடியோ போட்டிருந்தோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏப்ரல் அதிக எக்ஸாம் நடந்துருந்துச்சு அதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோமோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொடிக்ஷன் அப்படியே ஒர்க் ஆகிருந்துச்சு அதை எழுதியிருக்காரு அவர் ஸோ அவர் கொடுத்த கமெண்ட்டு சார் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நிறையா வந்துருந்துச்சு ஏ கேட்டுக்கு அளவுக்கு மார்க் எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப நன்றின்னு இருக்காரு இதை கேட்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா எக்ஸாமும் நல்லா எழுதிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் இப்போ வரப்போகிற எம்டி டூ எக்ஸாம் கூட அந்த அவங்க சொல்கிற ப்ரொடிக்ஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்புவோம் இப்போ என்ன படிக்கின்றத வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இது இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எம்டி டூ இப்போ இருக்க செகண்ட் இயருக்கு ஃபோர்த் செமஸ்டரில் என்னென்ன டாபிக் படிக்கணுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ரெடி பண்ணி கொடுத்தவங்க வந்து டாக்டர் ப பரமசிவம் சார் இவருக்கு ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து இந்த எக்ஸ்பீரிய இந்த சப்ஜெக்டில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இவர்கிட்ட வந்து நம்ம கேட்குறப்ப உடனே சார் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் தயக்கம் காட்டாமல் உடனே எழுதி கொடுத்தாங்க நமக்காக ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்டாங்க நோட்ஸ் வந்து ஸோ தேங்க்ஸ் டு பரமசிவம் சார் யூனிட் ஒன் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமான டாபிக்ஸ் வந்து ஆர்த்தோகனல் அண்ட் ஆப்ளிக் கட்டிங் இது டூ மார்க்லையும் கேட்கலாம் பார்ட் பீலையும் கேட்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் சிப்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிப்ஸ் இது டூ மார்க்லையும் கேட்கலாம் பார்ட் பீலையும் கேட்கலாம் டூல் லைஃப் டூல் லைஃப் டூல் லைஃப் ஈக்குவேஷன் ஃபேக்டரிஸ் ஆஃப் வெட்டிங் டூல் லைஃப் கட்டிங் டூல் மெட்டீரியல்ஸ் இது பார்ட் பீல் கேட்கலாம் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கட்டிங் ஃப்ளூயிட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டைப்ஸ் வியர் டைப்ஸ் ப்ளஸ் வியர் மெக்கானிசம் மிஷினபிலிட்டி ப்ளஸ் மிஷினபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் இதெல்லாமே படிச்சுக்கணும் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில நேரத்தில் வந்து தேர்ட்டின் மார்க் ஃபுல்லாக கேட்டதாகவும் சம்டைம்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டின் மார்க்கை வந்து எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ ரீசன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஷினை டஃப் பண்ணணுங்கிறக்காக இந்த மாதிரி ஸ்பிட்டப் பண்ணி கேட்குறாங்க ஸ்பிட்டப் பண்ணி கேட்குறாங்க எல்லா டாப்பிக் கொடுக்க எல்லா டாப்பிக்குமே தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் அந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் வந்து எப்படி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சார் எழுதி கொடுத்துருக்காரு அதை பார்க்கலாம் அப்புறம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் வருது ஸோ ப்ராப்ளம் ஆன் டூ லைஃப் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் வந்து விடி பவர் என் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் அண்ட் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இம்பார்ட்டன் டாபிக் அண்ட் யூனிட் டூவில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லேத் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லேத் லைக் டேர்னிங் டேர்னிங் கட்டிங் நர்லிங் ட்ரில்லிங் போரிங் எக்ஸ்ட்ரா எல்லா டேர்னில் ஆப்ரேஷன் என்ன இருக்கோ எல்லாமே நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த எம்ப படிக்கிற அவசியம் என்னென்னா நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் எம்டி ஒன்றில் அண்ட் எம்டி டூ லேபில் வந்து எதனா பண்ணது தான் நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆப வச்சுட்டு நீங்கள் நினைக்கிறத கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் வந்து எழுத கற்றுக்குங்க முக்கியமாக இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உட்காந்து மழைப்பாடம் பண்ணுறத கூட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கனாலே அதை நீங்கள் வச்சு எழுதிடலாம் அண்டு ஒர்க் ப்ளஸ் டூல் ஹோல்டிங் டிவைசஸ் டேப்பர் டேர்னிங் மெத்தட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இது மாதிரி கேட்பாங்களா டேப்பர் டேர்னிங் மெத்தட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கிவ் எனி த்ரீ ரைட் எனி த்ரீ கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் அடிக்கடி வர மாதிரி சார் சொல்லியிருக்காங்க அண்டு த்ரெட் கட்டிங் மெத்தட் கேப்ஷன் அண்ட் டரெக்ட் லைட் இந்த கேப்ஷன் டரெக்ட் லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சம் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கஞ்சிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிடிக்கும் வந்து கேப்ஷன் டரெக்ட் லேத் ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கேப்ஷன் லேத் இந்த மாதிரிலாம் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பிட்டர்ஸ் நிறையா வர்றதுக்கு சான்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சார் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதை படிச்சுக்கணும் அண்ட் டூல்ஸ் லே அவுட் ஃபார் எனி காம்பர்டன்ஸ் டூல் லே அவுட் படிச்சுக்கணும் இது என்ன டூல் லே அவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின்ஸ்க்கு நிறையா வரும் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பட் டூல் லே அவுட்டில் டூல் லே அவுட்டில் இருந்து தான் கேட்குறாங்க கொஷின் சரியா அண்ட் கம்பேர் சிங்கிள் அண்ட் மல்டி ஸ்பின்னில் ஆட்டோமேட் பேரலல் அண்ட் ப்ரோக்ரஸிவ் ஆட்டோமேஷன் இந்த மாதிரி வந்து கம்பேர் பண்ண சொல்லி கொஷின்ஸ் வரலாம் அண்ட் ஸ்விஸ் டைப் ஆட்டோமேஷன் இதுலேருந்து கொ
கிரைண்டிங் வீல்ஸ் ஜிஆர் வீலாம் கிரைண்டிங் வீல்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் இந்த லோடிங் இந்த கிரைண்டிங் வீலை பற்றி இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை படிச்சுக்கங்க அவர் மற்றெல்லாம் வந்து அதையும் நல்லா படிச்சுக்கங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபோர்த் யூனிட் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் ட்ரில்லிங் மில்லிங் அண்ட் டேர்னிங் இதில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா அவர் லேத்தை டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்ன கோடு இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை வந்து ஜி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா என்ன எம் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னா என்ன கோடு ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்து என்ன கோடு சொல்லி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து இந்த பார்ட் ப்ராப்ளமில் கேட்கலாம் இம்பார்ட்டண்ட் ஜி அண்ட் எம் கோட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் சப் ரோட்டின் கேண்டு சைக்கிள் லீனியர் அண்ட் சர்க்குலர் இன்டர்புலேஷன் அப்சல்யூட் அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் கோஆடினேட் கட்டர் காம்பன்சேஷன் மைக்ரோ அண்ட் வேவ் மிஷினிங் ஸோ இந்த யூனிட் ஃபைவில் இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன எப்படி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சார் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனா ஃபஸ்ட்டு வந்து டயராம் அவங்க டயராம் வந்து நல்ல நீட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கணும் அதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதில் வந்து பென்சிலில் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஒரு சில பேர் பென்லையும் ட்ரா பண்ணுறாங்க இந்த பென்னில் ட்ரா பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற அனானிசிட் பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஒரு திக் தின்னான பேப்பராக தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் பென்னில் சில பேர் ஸ்டிக் பண்ணில் ட்ரா பண்ணுறாங்க சில பேர் பால் பாயிண்ட் பெனில் ட்ரா பண்ணுறாங்க இந்த பால் பாயிண்ட் பெனில் என்ன அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் வந்து அதிகமான இங்கு வந்து இதாகும் இங்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது என்னென்னா உடலில் பாயிண்ட் அதிகமாகவும் இன்னொருவங்கள் தீனாகவும் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கிறது பேக் சைடில் நீங்கள் எழுதும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அசிங்கமாக தெரியுது அதனால் நீங்கள் ட்ராயிங் வரைகிறது மேக்ஸிமம் பென்சிலை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதிகமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மைக்ரோ டைப் பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைக்ரோ டைப் பென்சில் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு அடிக்கடி ஷார்பன் பண்ண அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ட்ராயிங் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ட்ராயிங் பற்றி ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப இப்போ நீங்கள் மெம்டி டூ பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராயிங் அண்ட் டோன்ட் ரைட் பிக் பேராகிராஃப் பேராக ஒரு ஒரு எக்ஸாம் லேத்தை பற்றி எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பேராக ஃபுல்லாக லேத்தை பற்றி எழுதக்கூடாது படத்தை வரைஞ்சிட்டு இந்தமாதிரி எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் வராது நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிருந்தால் கூட அதை வாசிக்கிறதுக்கு இந்த எவ்வளோ எட்டுக்கு டைம் இருக்காது அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்கள் பாயிண்ட்டை வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதணும் உங்களோட இதை வந்து உங்களோட அந்த பேராகிராஃபை பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக நிறைய பாயிண்ட்டாக கொடுங்க அதனால் பக்கமும் நிறையா வரும் இன்னொன்று முக்கியமான என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு பேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேஜில் இங்கேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க சென்ட்ரலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க சென்ட்ரலேருந்து ஆரம்பிச்சு லாஸ்ட் வந்து பேஜ் விட்டுறாங்க இந்த மாதிரி விட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முந்தைய அஞ்சு பக்கம் எழுதுனா கூட உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்காது ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு எவ்வளோ நினச்சிக்கிட்டு மார்க் குறைச்சிருவாங்க நீ சரியாக எழுதுனாலும் கூட அதனால் பேஜை கட்ட யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங் அந்த ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த மார்ஜின்லேருந்து கட்டாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும் தள்ளி போகணும் உங்களுக்கு பேப்பர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா பேப்பரோட இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து தான் இந்த அமௌண்ட் லைட்டாக கேப் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அப்படி எழுதிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் நிறையா கேப் நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா பேப்பரில் நிறையா கேப் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் ரொம்ப கேப் இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டான பாயிண்ட் இருந்தாலும் மார்க் கிடைக்காது டயராம் எல்லாம் போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காது ஸோ பேஜ் யூட்டிலைசேஷனுங்கிறது நீட்டாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி கரெக்டாகவும் இருக்கணும் அண்ட் அண்டர்லைன் கீவேர்ட்ஸ் யூஸிங் பென்சில் ஸோ கீவேர்ட்ஸ் வந்து பென்சில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் சம்டைம்ஸ் ஸ்கெட்சும் பண்ணலாம் ரொம்ப வந்து இங்கு ஊற்றாத ஸ்கெட்சில் பண்ணுங்கள் நீட்டாக பண்ணுங்கள் அண்டர்லைன்ஸ் கடைசியாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் எழுதிட்டு இருக்கும்போது பண்ணிங்க டைம் லைட் லேட் ஆயிரும் லாஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும்போது எல்லா அண்டர்லைன் வேடியும் நீங்கள் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான வேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் டோன்ட் ரைட் ஸ்டோரி இன் பார்ட் ஏ ஸோ பார்ட் ஏல வந்து இந்த பார்ட் ஏ வந்து டூ மார்க் மட்டும்தான் டூ மார்க்கில் வந்து நீங்கள் வள வளவும் எழுதக்கூடாது இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டு என்ன பாயிண்ட் எழுதக்கூடாது என்ன கேட்குறாங்களோ அதை நீங்கள் கட்ட அழையணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஜி கோட பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஹோம் பொசிஷனுக்கு ஜி கோட் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து எழுதிடணும் வாட் இஸ் இந்த ப்ரோக்ராமிங் எழுதிட்டு கடைசியாக நீங்கள் எழுதினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் மார்க் ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றா இருக்கலாம்
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி மிஷின் ஒர்க் ஆகுது லே தேடி ஒர்க் ஆகுது அரட்லே தேடி ஒர்க் ஆகுதுன்றத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இதனால் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மறக்காது அங்கே போய் நீங்கள் என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே எழுதிடலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம் தான் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ எழுதிட்டு இதே மாதிரி உங்கள் கமெண்ட்டை வந்து தாராளமாக வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் சொல்லலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து இந்த வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்